असाधारण करते जीवन एक टैक्स हेल्पलैन पर्व आलोचना करब मूल्य संयोजन करनी हमारे साथ आज तीन जन सम्मानित अतिथि एरा हलन जनब मोहम्मद मतिर रहमान कमिशनार बृहत करदाता इूनीट मूषक आडम हेलना जहांगीर डेक्टर बी सी सी आई आनाब मोहम्मद मुनिर होसैन डेक्टर बीजी एम ए अपन सकल के अनुषण स्वागत धन्यवाद धन्यवाद मतिर रहमान बृहत करदाता इूनीटर मूषक कर कमिशन हिसाब से कर्मरत आई बृहत करदाता इूनीट ये अपनारा कत अटोमेशन आनते पे एक एनबीआर जो स्लोगान अपनारा जान सब समय बोली सुशासन चाहिए हैरानी चीना व्यवसा बंद परेश ची तो यूल क्यों स्लोगान पर्या ना रेखे एगो तो वास्तव में यार प्रतिफलन घटाते हैं एल टी ओर कमिशनार हिसाब से करी परिष्कार एक स्लोगान के सामने रेखे से दुर्नीति के ना बोलूँ सेवा के हाँ बोल एवं ये बोला ना ये वास्तवयन करी एट चैलेंज कर एल टीओ भैटर जो इूनीटगुलो आओ जमन के हेल्प करबें दुर्नीतिमुक्त क्ज करार्जन एवं तक हेल्प करब हैरानी मुक्त सेवा नवर जो এবং এটা চ্যালেঞ্জ এবং সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে কিন্তু আমরা আগাচ্ছি এবং আমাদের প্রতিটা ইউনিট কিন্তু তারা নিজেরা অটোমেটেড আপনি যদি এই যেমন চ্যানেল আই এল টিউর প্রতিষ্ঠান এল টিউ প্রতিষ্ঠান ইনসেপ্টা আমাদেরই অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সেটা কিন্তু এল টিউর প্রতিষ্ঠান এবং আপনি দেখেন তারা কিন্তু তাদের টোটাল কার্যক্রম কিন্তু অটোমেটেড হ্যাঁ তারা নিজেরা কিন্তু পেপারলেস অফিস হিসেবে কাজ করছে বাট আমরা কিন্তু এল টিউর পক্ষ থেকে তাদেরকে পেপারলেস সার্ভিসটা এখনও দিতে পারিনি तो स्वाभाविक भाव ये तरह प्रत्याशा से इनशाला दीब और एक जिन जो एल टुर पक्ष कर चेष्टा करुक्रेट हमारे अपनी आसबें सेवा नीबें ये जैगा बर हमें कमिशनार आपनारे जब सेवा चाब हमें थीम नहीं क्ज करीमे क्योंकि अफिसे जोगदान कर प्रथम भिजिट कर चैनल आई के चैनल आई भिजिट कर एक उद्देश्य छो दुईटा एक हलो তারা মিডিয়াতে কাজ করেন সুতরাং তারা যদি আমাদের যে অ্যাটিচিউডটা এটা তাদের মাধ্যমে আরও মানে জনগণের মাঝে বা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এবং এই যে আপনারা যে এই অনুষ্ঠানটা যে করছেন তাই না তো এটা কিন্তু আপনার সরকারের প্রচার হচ্ছে বা আমাদের প্রচার হচ্ছে এবং এটা আমরা যেটা এনবিআর যেটা চাই যে জনগণের কাছে তাকে তাদের কার্যক্রমটা তুলে দেওয়া সেটা কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে হচ্ছে এবং আমরা আর একটা জিনিস যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মানে এনবিআরের পক্ষ থেকে এল টিউর পক্ষ থেকে যে পলিসিটাকে আমি ফলো করি সেটা হলো যে যেটা মালয়েশিয়াতে একটা কথা ওরা ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট লিখে রাখে যে নো ক্লোজ ডোর পলিসি নো ক্লোজ ডোর পলিসি মানে হলো যে আমার দরজাটা খোলা আছে আপনি যে কোনো সময় আসতে পারেন যাতে আসতে যে আমার কাছে আসতে যে যাতে কোনো ব্যারিগেট না হয় আর এল টিউতে কাজ করতে যে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা হলো যে কেউ ইচ্ছা করে ট্যাক্টফুল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে আর কেউ আছে যারা না বোঝার কারণে ট্যাক্স ফাঁকি দেয় যে বুঝে নাই এটা অ্যাভয়ডেন্স মানে সে বুঝতে পারে না এই জন্য ফাঁকি দিয়েছে আমরা কিন্তু যদি বুঝতে পারি যে উনি আসলে বুঝতে পারে নাই কিন্তু এই কারণেই ফাঁকিটা হয়েছে তখন কিন্তু চেষ্টা করি যে তারকে ওই জিনিসটা বুঝিয়ে ট্যাক্সটা আদায় করতে কোনো জরিমানা না করতে ম্যাডাম হেলেনা আপনার দিক থেকে কি মনে হয় যে ওরা যে কথাগুলো বলেন আসলে কাজে ওরা এরকম আমরা আসলে আবিসিসাই থেকে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পীদের জন্যই আসলে আমরা বেশি 
তৎপর যে তারা আসলে ব্যাড টেক্স নিয়ে কতটা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব যখন অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করলেন তারপরে কিন্তু আমরা অনেক কটা মিটিং ইনডোর মিটিং করেছি করে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার পরে এটা নোটিশ করার পরে এটাকে কিন্তু স্থগিত করা হয়েছে তো ভাইয়ার ভাইয়া তো সেবক আমরা সেবকের কাছ থেকে সেবাই পেতে চাই উনি আবার বললেন যে আমাদের কাছে যেন সেবা দিতে দেওয়ার জন্য ভালো লাগলো জেনে তো আমাদের আসলে সরকার যেরকম সারা দেশের যত সমস্যা সরকারের মোকাবেক্ষে হতে হয় আর দেশের এই যে কানেকশনগুলি এই যে লিকেজ যা আছে আমাদের যে লিঙ্ক এবং লিকেজ দুটাই বলবো ব্যাড ট্যাক্সের সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা ব্যবসায়ীরাই আমরা হয়রানি হচ্ছি জনাব মনির হোসেন এই হ্যারাসমেন্টের ব্যাপারগুলোতে আপনারা কিভাবে এই ব্যাপারগুলোর সাথে আপনারা সমঝোতা করে চলেন দুর্নীতি আছে এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই হ্যারাসমেন্টও আছে অস্বীকার নেই তবে এটা যে কমতেছে না বা বেড়ে যাচ্ছে এমনও না এটা অনেক ক্ষেত্রেই কমে যাচ্ছে অনেক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ভিতরে মাইন্ডসেটের ভিতরে গিয়ে অনেক সিস্টেমের ভিতরে কিন্তু কমার কমতেছে এবং কমার সুযোগও আছে আমাদের যে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমগুলি ইউডি দ্বারা रप्तानी चालान पाठान चिटागे तो चालान अनुकूल যে ব্যাংক থেকে যে রপ্তানির সপক্ষে যে মূল দলিলটা ওইটা না হলে এক্সপোর্ট হয় না ওটাও দেখতে পাই ওইটা আমি যে ম্যানুয়ালি যে ইএক্সপি ফর্মটা পাঠাচ্ছি তার সাথে যদি অনলাইনেরটা মিল হয় তখন রপ্তানি সুতরাং এখানে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে সমস্যাটা হচ্ছে যেমন রপ্তানি আমি রপ্তানি করে রপ্তানি ডকুমেন্ট পাঠাচ্ছি এবং রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে ওই রপ্তানিটা আপনার এন্ট্রি হচ্ছে না অটোমেটিক ওইটা ম্যানুয়ালি তাও হয়তো সি এন্ড এফ যখন দুই তিন মাস পরে যে পাঁচ বইতে ম্যানুয়ালি লিখে এন্ট্রি দিচ্ছে যার ফলে হচ্ছে কি আপনার ইম্পোর্টটা এন্ট্রি হয়ে যাচ্ছে এক্সপোর্টটা এন্ট্রি হচ্ছে না তাতে সাথে সাথে আমার কিন্তু ব্যালান্সিং হচ্ছে না আমি যে ডিউটি ফ্রি কাপড়টা আনতেছি এক লক্ষ গজ আমি যে রপ্তানিতে এক লক্ষ গজ ইউটিলাইজেশান আমি যে ক্লিয়ার করলাম এই ব্যালান্সিংটা হচ্ছে কিভাবে এক বছর পরে অডিটের সময় আমাকে সমস্ত কাগজ সমস্ত কাগজ একেবারে যা যা কাগজ লাগে এক্সপোর্টের ব্যাক টু ব্যাক এল সি পিআই বিল অফ লেডিং আপনার ওই যত ধরনের লাইসেন্স সব কিছু দিয়ে আমাকে প্রায় শত শত টন মানে বছরে লক্ষ লক্ষ টন কাগজ এইভাবে নিয়ে যাই আমাদের দেওয়ার পরে এইগুলি মিলাই অডিট করতে হয় এই যে গ্যাপ আমার যদি ওই অটোমেশানটা এক্সপোর্টটা যদি অটোমেটিক হয়ে যেত এবং ইম্পোর্টটার সাথে যদি ম্যাচ করতো তাহলে কিন্তু আমার পেপারলেস ওয়ার্কও হতো আবার ওই যে ব্যালান্সিংটা আমি যে এখানে মিস ইউজ করার কোনো সুযোগ আমি পেতাম না কারণ উনি তো দেখতেছে এই যে অটোমেশনের যে গ্যাপটা আছে কাস্টমসের মানে সরাসরি ওনার কথাটি উনি কাস্টমসকেই দায়ী করলেন আপনাকে আমি শুনলে অবাক হবেন আমি যখন দেখলাম যে এখন এই কার্যক্রমটা করা দরকার আমি কিন্তু উদ্যোগ নিলাম এবং আমি আবার যথারীতি সম্মানিত চেয়ারম্যান স্যারকে আমি একটা এসএমসি করলাম যে স্যার আমি এই একটা কাজ করে রিটায়ারমেন্টে যেতে চাই যে সরকারের স্বার্থে বন্ডেড ওয়্যার হাউস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আমি অটোমেটেড করে হ্যাঁ তারপরে যদি আমি রিটায়ারমেন্টে যাই তাহলে আমি এটা মানে বুক খুলেই বলতে পারবো দেশের জন্য একটা কাজ করেছি আমি যখন এই পর্যায়ে চলে আসলাম তখন দেখলাম হঠাৎ করে বেনামি সিটি শুরু হয়েছে আমি কমিশনার হিসেবে আড়াই বছর একদিন বেনামি সিটি হয় নাই এখন বেনামি সিটি হচ্ছে এবং বেনামি সিটি আজে বাজে জিনিস লেখে লেখে বেনামি সিটি হচ্ছে তখন আমি দুদুকে চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দেখা করবো অনেস্টলি স্পিকিং যে আমি স্যারকে বললাম স্যার আমি এই কাজটা করতে যে বিপদে পড়ছি এখন বেনামি সিটি টিটি শুরু হবে জাস্ট আপনারকে জানাতে আসছি যে এই কাজটা আমি হদেশের সাথে হওয়া দরকার হ্যাঁ তাই এই হলো বাস্তব অবস্থা মাঝখানে যে জিনিসটা আমার মানে বলতে হয় যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে কিন্তু ম্যাক্সিমাম অনেস্ট মুষ্টিমেয় এখন এই যে মুষ্টিমেয় দুষ্টু লোকের কারণে আমাদের পুরো সমাজটা পলিউটেড হয়ে যায় এবং এইখানে একটা সার্কেল তৈরি হয় এই সার্কেল কিন্তু ভালো কাজটা করতে দেয় না তখনই দরকার একটা শক্ত হাত যে হাত দিয়ে এটা করব হৃদয় ছোঁয়া একটি ক্ষোভের কথা বললেন আপনাদের সবাইকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ অনেক সুন্দর একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন অনেক কিছু শেখার আছে টকসমানে কিন্তু আসলে ঝগড়া না টকসমানে কিছু শেখার আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি ধন্যবাদ চ্যানেল আয়কে ধন্যবাদ আপনাকে